ద ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఎనైసోమెట్రోపి ఐస్ ఒక ఐలో పవర్ తక్కువ ఉంటుంది ఇంకో ఐలో పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ యూజువల్లీ వాట్ వీ సీ ఈజ్ ఒక ఐలో పవర్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు జీరో ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏంటంటే చిన్న పిల్లల్లో స్పెషల్లీ ఒక ఐతో విజన్ వాళ్ళకు బాగున్నప్పుడు దే ఫీల్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ ద బ్రెయిన్ హ్యాస్ స్టాప్ టేకింగ్ కంప్లీట్ సిగ్నల్స్ కంప్లీట్లీ స్టాప్ అవ్వదు బట్ ఇట్ హ్యాస్ స్టాప్ టేకింగ్ సిగ్నల్స్ ప్రాపర్లీ ఫ్రమ్ ద అదర్ ఐ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ జీరో పవర్ ఇన్ వన్ ఐ ఆర్ మైనస్ వన్ పవర్ ఇన్ ద రైట్ ఐ అండ్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ పవర్ ఇన్ ది అదర్ ఐ లెఫ్ట్ ఐ నుంచి వచ్చే ఎక్కడి నుంచి అయితే పవర్ ఎక్కువ ఉందో అక్కడి నుంచి వచ్చే ఇమేజ్ చిన్నగా అనిపిస్తుంది యాజ్ కంపేర్ టు ఐ విచ్ హ్యాస్ లెస్ పవర్ ఈ రెండు ఇమేజెస్ ఫ్యూజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ప్రాబ్లం అనేది గ్లాసెస్ వాడేటప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి హలో ఎవ్రీవాన్ ఐమ్ డాక్టర్ అబ్దుల్ రషీద్ క్యాట్రాక్ లేసిక్ అండ్ స్క్విన్ సర్జన్ ఫ్రమ్ పిక్సల్ ఐ హాస్పిటల్ ఈ వీడియోలో మనము ఎనైసోమెట్రోపియా అనే కండిషన్ గురించి మాట్లాడదాం ఎనైసోమెట్రోపియా వల్ల వచ్చే ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అండ్ గ్లాసెస్ వాడకపోవడం వల్ల మనకు ఫ్యూచర్లో వచ్చే దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి దాని గురించి మాట్లాడదాం టు బిగిన్ విత్ అసలు ఎనైసోమెట్రోపియా అంటే ఏంటి మనకు ఒక ఐకి ఇంకో ఐకి మధ్యలో ఉన్న గ్లాసెస్ పవర్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎనైసోమెట్రోపియా అంటాం సో ఎనైసోమెట్రోపియా మైనస్ పవర్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఐలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ వన్ ఉంది అండ్ ఇంకో ఐలో త్రీ డాప్టర్స్ కన్నా ఎక్కువ అంటే మైనస్ ఫోర్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ కన్నా ఎక్కువ పవర్ ఉన్నప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పవర్ని మనం ఎనైసోమెట్రోపియా అంటాం ఎనైసోమెట్రోపియా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఛాలెంజ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఎనైసోమెట్రోపియా ఈజ్ ఒక ఐలో పవర్ తక్కువ ఉంటుంది ఇంకో ఐలో పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ యూజువల్లీ వాట్ వీ సీ ఈజ్ ఒక ఐలో పవర్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు జీరో ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏంటంటే చిన్న పిల్లల్లో స్పెషల్లీ ఒక ఐతో విజన్ వాళ్ళకు బాగున్నప్పుడు దే ఫీల్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ ప్రాబ్లం ఏమి రాదు వాళ్ళు నార్మల్గా అన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఎప్పుడు డిటెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ ఇఫ్ యూ రెగ్యులర్లీ ఇఫ్ యూ గో టు అ డాక్టర్ ఆ డాక్టర్ చెక్ చేసినప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇంకో ఐలో గ్లాస్ పవర్ ఉంది అని సో ఈ స్టేజ్లో చిన్నప్పుడు ఈ ఒకవేళ ఇఫ్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ నాట్ ఓన్ గ్లాసెస్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం ఎక్కువ రోజులు గ్లాసెస్ వాడకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఏ ఐలో అయితే పవర్ తక్కువ ఉంటుందో ఆర్ ఆల్మోస్ట్ జీరో ఉంటుందో ఆ ఐ డామినెంట్ ఐ అయిపోతుంది డామినెంట్ ఐ అయినప్పుడు బ్రెయిన్ ఫార్మ్స్ కనెక్షన్స్ విత్ దాట్ ఐ అండ్ అదర్ ఐలో విజన్ అనేది తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోవడం అంటే మనం గ్లాసెస్ పెట్టినప్పుడు కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళారు అక్కడ డాక్టర్ మీకు గ్లాసెస్ పవర్ ఉంది అని చెప్పి గ్లాసెస్ పవర్ ఇచ్చినా కూడా పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విజన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వదు అదర్ ఐలో ఎందుకంటే అందులో ద బ్రెయిన్ హ్యాస్ స్టాప్ టేకింగ్ కంప్లీట్ సిగ్నల్స్ కంప్లీట్లీ స్టాప్ అవ్వదు బట్ ఇట్ హ్యాస్ స్టాప్ టేకింగ్ సిగ్నల్స్ ప్రాపర్లీ ఫ్రమ్ ద అదర్ ఐ దీన్ని యాంబ్లయోపియా అంటాం ఇంకో ప్రాబ్లం ఏం రావచ్చు అంటే యాంబ్లయోపియా ఉన్న ఐలో స్క్విట్ వస్తుంది స్క్విట్ వచ్చినప్పుడు ది ఐ విల్ ఈదర్ గో అవుట్ ఆర్ గో ఇన్ సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ కాంప్లికేషన్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ అన్ ఐసోమెట్రోపియా దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి నా ద సొల్యూషన్ ఈజ్ సింపుల్ మనం గ్లాసెస్ వాడాలి గ్లాసెస్ వాడేటప్పుడు మనకు వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఏంటి సి ఒక ఐలో పవర్ తక్కువ ఒక ఐలో పవర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం గ్లాసెస్ వాడగానే ఇట్ అంత కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది గ్లాసెస్ వాడే వాళ్ళకి హెడ్ ఏక్ రావడం ఒక ఐలో నుంచి వచ్చే ఇమేజ్ ఇంకో ఐలో నుంచి వచ్చే ఇమేజ్ సరిగా ఫ్యూజ్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ జీరో పవర్ ఇన్ వన్ ఐ ఆర్ మైనస్ వన్ పవర్ ఇన్ ద రైట్ ఐ అండ్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ పవర్ ఇన్ ది అదర్ ఐ లెఫ్ట్ ఐ నుంచి వచ్చే ఎక్కడి నుంచి అయితే పవర్ ఎక్కువ ఉందో అక్కడి నుంచి వచ్చే ఇమేజ్ చిన్నగా అనిపిస్తుంది యాజ్ కంపేర్ టు ఐ విచ్ హ్యాస్ లెస్ పవర్ ఈ రెండు ఇమేజెస్ ఫ్యూజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ప్రాబ్లం అనేది గ్లాసెస్ వాడేటప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దీనికి సొల్యూషన్స్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఆర్ అ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ గ్లాసెస్ కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ చాయిస్ ఏ ఐలో అయితే పవర్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ఐలో కాంటాక్ట్ లెన్స్ వాడడం లేక
ఫస్ట్ స్టేజ్లో యూ హ్యావ్ టు వేర్ గ్లాసెస్ ఫర్ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ గ్లాసెస్ వాడిన తర్వాత కూడా స్క్విన్ట్ ఇంప్రూవ్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో హెడ్ విత్ ద సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ సో ఇన్ షార్ట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎనైసోమెట్రోపియా సో ఎనైసోమెట్రోపియా వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే ఏంటి ద సొల్యూషన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ రెగ్యులర్ ఐ చెకప్స్ డన్ స్పెషల్లీ పిల్లల్లో వాళ్లకు ఒక ఐ నుంచి కనబడట్లేదు అన్నది గ్రహించడం ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ సో టేక్ యువర్ చైల్డ్ రెగ్యులర్లీ ఫర్ ఎన్ ఐ చెకప్ వాళ్ళ విజన్ బాగున్నా కూడా వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేకపోయినా కూడా జస్ట్ టేక్ దెమ్ టు ఎన్ ఐ చెకప్ గెట్ దేర్ ఐస్ చెక్డ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే వీ కెన్ క్యాచ్ దెమ్ అర్లీ అండ్ దానివల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ని మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ విత్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద కిడ్స్ అండ్ పీపుల్ హు ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ థ్యాంక్